ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக யோவான் எழுதிய நச்சை தூய நச்சிலிருந்து வாசகம் அக்காலத்தில் இயேசு சென்று கொண்டிருந்த போது பிறவிலேயே பார்வையற்ற ஒருவரை கண்டார் அவர் தரையில் உமிழ்ந்து உமிழ் நீரால் சேறு உண்டாக்கி அச்சேற்றை பார்வையாற்றவருடைய கண்களில் பூசி நீர் சிலோவாம் குளத்திற்கு போய் கண்களை கழுவும் என்றார் சிலோவாம் என்பதற்கு அனுப்பப்பட்டவர் என்பது பொருள் அவரும் போய் கழுவி பார்வை பெற்று திரும்பி வந்தார் அக்கம் பக்கத்தாரும் அவர் பிச்சை எடுத்து கொண்டிருந்ததை முன்பு பார்த்திருந்தோம் இங்கே அமர்ந்து பிச்சை எடுத்து கொண்டிருந்தவர் இவர் அல்லவா என்று பேசி கொண்டனர் சிலர் அவரே என்றனர் வேறு சிலர் அவர் அல்ல அவரை போல் இவரும் இருக்கிறார் என்றார் என்றனர் ஆனால் பார்வை பெற்றவர் நான் தான் அவன் என்றார் முன்பு பார்வையாற்றவரை இருந்த அவரை அவர்கள் பரிசையரிடம் கூட்டி வந்தார்கள் இயேசு சேறு உண்டாக்கி அவருக்கு பார்வை அளித்த நாள் ஓர் ஓய்வு நாள் எனவே எப்படி பார்வை பெற்றாய் என்று எனும் என்னும் அதே கேள்வியை பரிசையரும் கேட்டனர் அதற்கு அவர் இயேசு என் கண்களில் சேறு பூசினார் பின் நான் கண்களால் கண்களை கழுவினேன் இப்போது என்னால் பார்க்க முடிகிறது என்றார் பரிசையுருள் சிலர் ஓய்வு நாள் சட்டத்தை கடைபிடிக்காத இந்த ஆள் கடவுளிடமிருந்து வந்திருக்க முடியாது என்று பேசி கொண்டனர் ஆனால் வேறு சிலர் பாவியான ஒரு மனிதரால் இத்தகைய அரும் அடையாளங்களை செய்ய இயலுமா என கேட்டனர் இவ்வாறு அவர்களிடையே பிளிவு ஏற்பட்டது அவர்கள் பார்வை அற்றவரிடம் அவர்கள் பார்வை அற்றிருந்தவரிடம் உனக்கு பார்வை அளித்த அந்த ஆலை குறித்து நீர் என்ன சொல்கிறாய் என்று மீண்டும் கேட்டனர் அவர் ஒரு இறை வாக்கினர் என்றார் பார்வை பெற்றவர் அவர்கள் அவரை பார்த்து பிறப்பில் இருந்தே பாவத்தில் முழுகி கிடைக்கும் நீயா எங்களுக்கு கற்று தருகிறாய் என்று சொல்லி அவரை வெளியே தள்ளினர் யூதர்கள் அவரை வெளியே தள்ளிவிட்டதை பற்றி இயேசு கேள்விப்பட்டார் பின் அவரை கண்டபோது மானிட மகனிடம் நீர் நம்பிக்கை கொள்கிறீரா என்று கேட்டார் அவர் மறுமொழியாக ஐயா அவர் யார் சொல்லும் அப்போது நானும் அவரிடம் நம்பிக்கை கொள்வேன் என்றார் இயேசு அவரிடம் நீர் அவரை பார்த்திருக்கின்றீர் உம்மோடு பேசி கொண்டிருப்பவரே அவர் என்றார் அவர் ஆண்டவரே நம்பிக்கை கொள்கின்றேன் என்று கூறி அவரை வணங்கினார் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு அன்பார்ந்தவர்களே இந்த விசாரிப்பு ஞாயிறன்று இந்த நச்செய்தி அல்ல பாரமாரம் இன்னொரு நச்செய்தி ஆனால் அந்த நச்செய்தியும் இந்த நச்செய்தியும் நான் கோர்த்து பேச போகின்றேன் அந்த நச்செய்தியிலையும் ஒளியை பற்றி பேசு பேசுகின்றார் ஆண்டவர் இன்றைக்கு இரண்டாம் வாசகத்திலேயே முழுமையாக ஒளியை பற்றி படித்தது கேட்டோம் நம்ம இந்த ஒளி இன்றைய நச்செய்தியிலையும் குருடனுக்கு ஆண்டவர் வந்து கண் கொடுக்கிறார் கண் இல்லாதவர் குருடன் அவனால் பார்க்க முடியாது அவன் இருளில் இருக்கின்றான் ஆனால் அந்த கண்ணு திறந்தோனிய அவன் பார்க்க முடியுது அவன் வெளிக்கு வெளிச்சத்துக்கு வந்து விடுகின்றான் நேற்றோடைய அந்த நச்செய்தி நேற்றில் இந்த பொது இந்த பொதுவாக அதுதான் வழக்கம் போல வாசிக்கப்படும் இந்த நச்செய்தி ஏனென்றால் இன்றைக்கு இந்த விசாரிப்பு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடத்துகிறோம்ல இவங்களுக்காக அதனால தான் இந்த நச்செய்தி மாறுபடுத்து மாறுபட்டதாக இருக்குது ஆனால் இந்த ஒளியை பற்றி பேசுவோம் நீங்கள் எல்லாம் சினிமாவுக்கு போயிருக்கிறீங்களே போயிருக்கிறீங்க தியேட்டருக்குள்ள நம்ம எல்லாம் போயிருக்கிறோம் 
அப்போ அந்த சினிமால முழுமையாக இருட்டா இருந்துச்சுன்னா நீங்க நுழையிறீங்க எப்படி போவீங்க ஆயா அப்படி போவோமா தத்தளிச்சுக்கிட்டு அப்படியே முதுவாக கால் இடிச்சிக்காம உழுவாம தடுக்கி உழுவாம மற்றவங்களுக்கு மோ மற்றவங்களை மோதாம பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி அப்படி போய்கிட்டு இருப்போம் ஆமாவா இல்லையா இல்லைங்களா ஆமா என்னம்மா அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு போவோம் அந்த நாக்காளியெல்லாம் சரி அம்மா சொல்றாங்க சரி இப்படியெல்லாம் போவோம் டார்ச் ஓ சில பேர் இப்போ ஃபோன் இருக்குல்ல ஃபோன் அந்த ஃபோனை கொஞ்சம் விடுங்க ஃபோன் இல்லாமல் போப்போமே கற்பனை அதே சினிமாலேயோ ஆடிட்டோரியம்லேயோ அல்ல தியேட்டர்லேயோ கொஞ்சம் லைட் இருக்குது அந்த சைட்லலாம் கொஞ்சம் கிழுவாரணம் போடுவாங்கள அந்த லைட்டு கொஞ்சம் இருக்குது அப்போ நம்ம கொஞ்சம் நம்பிக்கை வந்துடும் கொஞ்சம் நம்பிக்கையோடு நடப்போம் கொஞ்சம் தெரியுதா இப்படி தப்பையா பஞ்சா சுகான்லாம் கொஞ்சம் லைட் இருக்கிற போது கொஞ்சம் நடப்போம் அதே சினிமாவில் முழுமையாக லைட் வந்துட்டா ஆஹா போக இடம் தய பயமே இல்லை தயக்கமே இல்லை தாராளமாக போவோம் அப்போ ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இருளில் நம்ம வந்து வென் இட் இஸ் டாக் வென் இஸ் பீட்ஸ் டாக் யூ வில் குரோப் யூ வில் குரோப் அண்ட் வாக் அதாவது நீங்க தத்தளிச்சுக்கிட்டு எங்க போறோம்னு தெரியாம போவோம் இப்ப ஆண்டவர் இந்த சகோதரருக்கு ஒளி கண்ணு கொடுக்கிறாரு அவருடைய குருடன் என்று இருக்கும் போது அவருக்கு வந்து கண்ணு கொடுக்கிறாரு அவர் வெளி கண்ணு தெரிய வைக்கிறாரு அதே போல நேற்றுடைய அந்த நச்செய்தின்னு சொன்னல அந்த நச்செய்தியில வந்து நீ இருளில் இருந்தீர் என்றால் நீ என்னுடைய மீட்பின் அரசில் நீ சுவைக்க முடியாது அது உணர முடியாது இப்போ நாம் அந்த அந்த மண்டபம் சொன்னல அந்த மண்டபம் இல்லை அந்த தியேட்டர் சினிமான்னு சொன்னோம்ல அந்த சினிமாவுக்கு நீங்க உங்களை ஒப்பிடுங்கள் நாம் ஒவ்வொருத்தரும் அதே அந்த மண்டபம் போல நாமும் இருக்கின்றோம் ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ என்னுள் என்னுள் இருள் இருந்துச்சுன்னா இஃப் தர் இஸ் full darkness inside me naan nermiyaga tharalamaga unmiyaga elumiyaga nadakka mudiyadu kangal irukku father naan nadapana kangal irundum nikrudana irpai bible liye potirukku kangal irundum sila per paarvai illamal nadandukondu irukkindrom enendral inda udalla mulumiyaga irul adangi irukkirathu தெளிவு இல்லை ஒளி இல்லை அப்ப அந்த இருளிலேந்து நான் மீட்க வர வேண்டும் என்றால் எனக்கு ஒரே வழி இயேசு மத்தேயு ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் என்ன சொல்கின்றால் ஆகவே அனைத்துக்கும் மேலாக அவரது ஆட்சியையும் அவருக்கு ஏற்புடையவற்றையும் நாடுங்கள் அப்போது இறைவனை இறைவனத்தையும் உங்களுக்கு இறை அனைத்தையும் உங்களுக்கு சேர்த்து கொடுக்கப்படும் ஆகவே அனைத்திற்கும் மேலாக அவரது ஆட்சியை நீங்கள் நாடும் பொழுது அவருக்கு ஏற்புடையவற்றை நாடுங்கள் அப்போது இறைவன இறை அனைத்தையும் உங்களுக்கு சேர்ந்து கொடுக்கப்படும் அப்போ நீங்கள் இறை அரசை நாடி போகும் பொழுது அவருடைய ஒளி உங்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அனைத்தையும் அவர் கொடுப்பார் அவருடைய அருள் உங்களை நிறைந்திருக்கும் அன்பார்ந்தவர்களே யாரை நாடி போகின்றோம் எதை நாடி போகின்றோம் எப்படி என்னை என்னத்தை பார்த்து போய்கொண்டிருக்கின்றோம் அப்போ அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஒளி கொடுக்கும் அல்லது இருள் கொடுக்கும் இப்ப பாருங்க இங்க வந்து இருபது வயசுல இருக்கிறீங்க முப்பது வயசு ஐம்பது வயசு எழுபது வயசு எண்பது வயசு கூட சில பேர் இருக்கிறாங்க இங்க இருக்கலாம் இத்தகைய காலம் சரி ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கோமே ஐம்பது வயசு ஐம்பது வயசு வய வரைக்கும் நான் ஒரு பாவமே செய்யலன்னு சொல்ல முடியுமா இந்த ஐம்பது வயசு வரைக்கும் எத்தகைய பாவங்கள் செய்திருக்கின்றேன் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பாவங்கள் செய்திருக்கின்றேன் இந்த ஒவ்வொரு பாவமும் என்னை இருளுக்கு கொண்டு போய் விட்டது எவ்ரி சின் தட் ஐவ் கொமிட்டட் ஹஸ் பிராட் மீ டு டார்க்னஸ் அப்போ நான் தத்தளித்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் அப்போ அந்த இருளிலிருந்து நான் மீட்க வேண்டும் என்றால் நான் ஒளிக்கு வர வேண்டும் ஐ ஹாவ் டு கம் டு தைட் அந்த ஒளி கொடுக்கும் யார் இயேசு நான் இயேசுடன் வந்து விட்டேன் என்றால் அந்த ஒளி 
பாருங்க நான் பாவம் செஞ்சுக்கிறதுக்கு போனோன்னே என்னுடைய பாவம்லாம் கழுவப்படும் அப்படி இல்லை உங்களுடைய ஒவ்வொரு பாவமும் இறைவனுக்கு தெரியும் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு பாவமும் இப்போ தமிழ் இந்துக்கள் இந்துக்களின் சொல்ல முடியாது இந்தியன் பிலாசபியில் சொல்லுவாங்க கர்மா என்று கர்மா உங்களை வந்து அடிக்கும் என்று சொல்லுவாங்களே நான் செய்த பாவங்கள்லாம் அப்படியே சும்மா விட்டுட்டு போக முடியுமா கடவுள் கழிவுறுவாரா கடவுள் கழிவுறாரு நான் அடுத்த நாள் பாவம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆண்டவர் மீட்பு கொடுக்க வந்தார் அல்லவா அவரோடு நான் இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுத்து விட்டேன் நான் பாவம் செய்ய போகலை என்று போக மாட்டேன் என்று சொன்னால் நான் ஆண்டவரோடு நெருங்கியிருக்க வந்திருக்கிறேன் அப்போ ஒரு இருபது வயசு பையன் அவனுடைய பாவங்கள் இருபது வயசு காலம் காலம் பாவங்கள் குறவான பாவங்கள் அதுக்காக அவர் சில முயற்சிகள் செய்ய வேண்டும் ஆனால் ஐம்பது வயசுல உள்ளவங்க அது பல மடங்கு கூட ஏனென்றால் காலப்போக்கில் நான் இருக்கும் பொழுது ரொம்ப நாள் இருந்தான இந்த உலகத்தில் ரொம்ப பாவங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் அப்போ எவ்வளோ செய்ய வேண்டும் என்னுடைய பரிகாரம் அதிகமாக பரிகாரம் செல்லும் இஃப் ஐ எம் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஓல் ஐ ஹவ் டு டபுள் ஐ ஹவ் டு ட்ரிப்பிள் மை எஃபர்ட்ஸ் டு சேஞ்ச் மை வேஸ் இஃப் ஐ எம் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இட்ஸ் ஈஸி இஃப் ஐ எம் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஓல் ஐ ஹவ் டு ட்ரிப்பிள் மை எஃபர்ட்ஸ் டு பிகம் ஹோலி அப்போ அதிகமாக நான் உழைப்பு போட வேண்டும் அதிகமாக நான் செயல்பட வேண்டும் எப்படி ஜபம் தவம் விவிலியம் படிக்கிறது தியானம் பண்றது நன்னறிகள் செய்ய வேண்டியது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நல்ல செயல்கள் செய்ய வேண்டியது நான் ஐம்பது வயசு இருந்தேன் என்றால் எனக்கு பல மடங்கு கூட செய்ய வேண்டும் யதார்த்தமா எடுத்திருக்காருங்க நான் வந்து பாவ சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டேன் பாவ சங்கீர்த்தனம் நான் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கின்றேன் இன்றிலிருந்து நான் பாவம் செய்ய மாட்டேன் என்று ஆனால் நான் பாவம் செய்யக்கூடும் ஆனால் ஆண்டவரோடு நான் நெருங்கி இருக்கும் பொழுது இந்த பாவங்கள் குறையும் நெருங்கி வரும்பொழுது அவருடைய அருள் பெரிதாகும் என்னுடைய மனதில் என்னுடைய உள்ளத்தில் என்னுடைய உடலில் என்னுடைய ஆத்துமால அவருடைய அருள் பெருகும் பொழுது நான் பாவத்தில் விழுறதுக்கு குறைவாக சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கும் எப்போ நான் பாவத்தில் அதிகமாக விழுந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றனோ நான் இருளிலேயே தொடர்ந்து இருப்பேன் தொடர்ந்து பாவத்தில் விழுந்திருந்தேனா நான் தடுமாறி கொண்டு இருப்பேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில தடுமாறி கொண்டு இருப்பேன் என்றால் ஒரு உதாரணம் நான் பூசைக்கு வந்துட்டேன் பூசை முடிஞ்சு பாசம்லாம் நண்பெல்லாம் எடுத்துட்டு வெளியே போறேன் காடிங்க என்னை ஒருத்தர் பிளாக் பண்ணிட்டார் என்னை பிளாக் பண்ணிட்டா நான் வெளியில போக முடியல எந்த படுவா ராஸ்கல் என்னுடைய காடியை பிளாக் பண்ணிட்டான் எவன்டா அவன் இப்பத்தான நீங்க நன்மை எடுத்து போனீங்க உடனே ஒரு பாவம் நீங்க தெளிவாக ஒளியில இருந்தீங்களா அங்க பொறுமை வந்துடும் பரவாயில்ல கொஞ்ச நேரம் என்னத்த பெருசா நான் சாதிக்க போறேன் மிஞ்சி மிஞ்சி போனா வயசு இப்போ பசாரக்கு தான் போக போறேன் ஞாயிற்றுக்கிழமையில எங்கேயாச்சும் வெட்டி முடிக்க போறோமா சில பேர் வேலை செய்யறீங்க ஒரு வேலை இருக்கலாம் ஆனா இங்க போறீங்க நீங்க பசேர தான் போறேன் எத்தனை நாள் பசேர நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் மற்ற அலுவல் நாள மிஸ் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் லேட்டா சாப்பிடுவோமா என்ன பிரச்சனை ஒரு நாள் தானே பிளாக் பண்ணிட்டாங்க அதை மாறுபாக நான் பார்க்க மாறுபட்ட கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது அமைதியாயிருவோம் ஒரு உதாரணம் அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ரொம்ப சுலபமாக விழுந்துடுறோங்களே ரொம்ப சுலபமாக நம்ம இருளில் விழுந்துடுறோம் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் பாவம் செய்ய பொழுது நான் இருளில் போய் கொண்டிருக்கின்றேன் அப்பொழுது அந்த அந்த சினிமா உள்ளுக்கு போகும் பொழுது எப்படி நான் தத்தளிச்சுக்கிட்டு போகின்றனோ இருளில் என்னுடைய வாழ்க்கையும் அப்படித்தான் போய் கொண்டிருக்கிறது நான் தெளிவாக இருக்க முடியாது அதனால் அன்பார்ந்தவர்களே இதை கொஞ்சம் கண்ணுக்கு நம்ம கவனித்துக் கொண்டாருவோம் யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் மீண்டும் இயேசு பேசுகின்றார் நானே உலகத்தின் ஒளி என்னை பின்தொடரவன் வாழ்வுக்கு வழி காட்டும் ஒளியாக ஒளியாக கொண்டிருப்பார் என்றார் நான் உலகத்தின் ஒளி என்னை பின்தொடரவன் அவன் வாழ்வுக்கு வழி காட்டும் ஒளியாக கொண்டு இருப்பார் என்றார் அப்பொழுது நீங்க அவரை பின்தொடர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்களும் அந்த ஒளியாக ஆய்விடுவீர்கள் யூ வில் பிகம் லைட் நீங்களும் ஒளியாக இருப்பீர்கள் 
என்ன செய்வீங்க நீங்களும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள் பிகாஸ் இஃப் ஐ எம் லைட் ஐ வில் கிவ் லைட் நான் ஒளியாக இருந்தா மற்றவர்களுக்கு ஒளியை கொடுக்க முடியும் அதுல ஒரு உதாரணம் நான் ஒளியா இருக்கும் பொழுது நான் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறேன் ஏனென்றால் அவர் என்னுள் இருக்கின்றார் அப்போ என்னுடைய மகிழ்ச்சி இருக்கிறது அப்போ என்னுடைய பார்க்கும் என்னுடைய அணுங்கும் அனைவரையும் நான் மகிழ்ச்சியாக வைக்க முடியும் ஆனா அவன் அடிக்கமாக அதிகமாக டொக்சிக்கா இருந்தா அதிகமாக அவன் வந்து ரொம்ப கடினமா ஆழமாக இருளில் இருந்தனா நீங்க எவ்வளவு பெரிய அதிக அதிர்வுகள் இருந்தாலும் அது மாறுறது கஷ்டம்தான் வெரி டாக்ஸிக் ரொம்ப நெகட்டிவா இருந்தாங்களா உங்களுடைய அதிர்வுகள் உங்களுடைய ஒளி பிரகாசிக்கும் பொழுது அவர் மாறுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனால் உங்களுடைய நிலையை நீங்க மாத்த முடியாது அவனால நீங்க மாற முடியாது ஆனா சில பேர் என்ன திரும்ப செஞ்சிடாங்க கொஞ்சம் சுமாரான விசுவாசம் இப்ப ஒருத்தர் வராரு அவர் ரொம்ப கடினமான ஒரு கஷ்டமான ஒரு மனுஷன் அவர் தொல்ல நீங்க வந்து கொஞ்சம் சுமாரா இருக்கிறீங்க அந்த நபரை நீங்க சந்திக்கும் பொழுது உங்களுடைய அதிர்வுகள் வந்து ஆண்டவரோட அறிவுகள் குறைவா இருந்தா நீங்க அவரு போல ஆயிடுவீங்க அவங்க போல ஆயிடுவீங்க அவரு போல ஆயிடுவீங்க இதுதான் நடக்குது நீங்க ஒரு கவசத்தை நீங்கள் அணிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் உங்களை எதிர்க்க முடியாது எந்த இருளிலும் இருளாலும் உங்களை எதிர்க்க முடியாது உங்கள் கவசம் உங்கள் ஒளி குறைவாக இருந்தால் அந்த நபர் உங்களை பிடித்து விடுவார்கள் அதனால தான் சில பேர் பேய் பிடிச்சிருச்சு பேய் பிடிச்சிருந்து ஓடுறமே எந்த பேய் உங்களை பிடிக்க முடியும் ஒரு பேய் உங்களை பிடிக்க முடியாது நீ இருளில இருக்கிறனால தான் டக்குன்னு பேய் பிடிச்சிருது உடனே பேய் பிடிச்சிருச்சு தெளிவாக இருங்கள் ஒளியில இருங்கள் ஆண்டவரோடு இருங்கள் உங்களை எந்த தீய சக்தியும் உங்களை அண்ட முடியாது வீட்டில் பாருங்க எப்படி வீட்டில் அந்த மூளையில் இருக்குது ஃபாதர் அந்த மூளையில் இருக்குது அந்த மூளையில் வேப்பிலையை கொண்டாங்க விரட்டுவோம் இந்த சீனங்கள்லாம் சொல்லுவானுங்க வந்து ஃபாதர் மாதிரி சூச்சி ரூமா சில சீனங்கள் சொல்லுவாங்க படி படிப்பு குறை வந்த கடையில் வச்சிருக்கலாம் ஃபாதர் புள்ளி மாதிரி சுச்சி ரூமாக்கா சுச்சி ரூமாக்கா அப்பா சுச்சி ரூமா பார்த்தா இத்து இல்லா இத்து இத்து மந்திரிக்கிறதுக்கு சூச்சி ரூமாவா அவன் என்ன திறமா சொல்றான் வந்து சூச்சி ரூமான பேய ஓட்டு வீடை மந்திரிக்கிறது பேய ஓட்டுறதுக்கு இன்னும் பெரிய பேர் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஃபாதர் வீடு வந்து வந்துருங்க வீட்டில் யார் இருக்கு யாருமே இல்லை ஃபாதர் யாருமே இல்லையா அப்புறம் வீடு இல்லை ஃபாதர் புது வீடு ஃபாதர் யாருமே இல்லாம வீட்டுல இல்ல பாத்து காத்து சேட்டலாம் நான் சொன்ன நான் வந்து கோச காலியான வீட்டை மந்திரிக்கிறது இல்ல நீங்க போய் புழங்குங்க அந்த வீட்டுல முதல்ல நீங்க புழங்கும் பொழுது உங்களோட சத் உங்களுடைய அழுக்கை வீட்டுக்கு கொண்டாந்துடுறீங்களே உங்கள்ட்ட ஆயிரம் அழுக்கு இருக்குது முதல் இதை கொண்டாந்துருவோம் அப்புறம் வீடை வந்து நான் சுச்சி பண்றேன் அப்பதான் நான் சொல்லுவேன் உங்க மந்திரிக்கிறதெல்லாம் வந்து காலியான வீடை மந்திரிக்க கூப்பிடாதீங்க என்னைய முதல் உங்க பொருள் எல்லாம் வைங்க முத ஆண்டவர் படங்கள்லாம் அன்னை மரியாத ஆண்டவரோட படங்கள்லாம் அழகா வெய்யுங்க அப்புறம் வீடுல புழங்க ஒரு நாள் ஒரு ஒரு மாசமோ ரெண்டு மாசமோ ஒரு வருஷம் கூட பரவாயில்ல முதல்ல நீங்க சரியா இருக்குங்க சரியா இருங்க முதல் ஒளி இங்க இருக்குதுங்க and if you have jesus in you you have the power within you why can't you live that yen and aatral korndu vaalginrom yen endral avrodiya prashnathil na irukkum bolude avrodiya oli ennai aatkollum chaha yesus akkan munnir apsaya anda anda unarvula vaalnom namba enna seiyrom angingiyum poyittu அது பிடிச்சிருச்சு இது பிடிச்சிருச்சு தப்பான இடத்துக்கு போனா தப்பான காத்து தான் வந்து பிடிக்கும் சரியான இடத்துக்கு போனீங்களா ஒன்னும் பிடிக்காது செய்யறதெல்லாம் தப்பு தப்பா செஞ்சிட்டு பிடிச்சிருச்சு ஒன்னும் உங்களை பிடிக்காது நீ பிடிச்சு கொண்டு இருக்கிறீர்கள் அதை விடுங்கள் அதை விடுங்கள் எத்தனை பேர் கலப்பு திருமணம் நம்ம செய்துகிட்டு இப்போ இரட்டை வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் கலப்பு திருமணம் செய்ய தப்பே இல்லை ஹிந்து சகோதரர்களா சகோதரிகளா நல்லவர்கள் ஆனால் அவங்கள் அவங்களுடைய விசுவாசத்தில் பிரமாணிக்கமா இருக்கும் பொழுது நீங்கள் எந்த விசுவாசத்தில் பிரமாணிக்கமா இருக்கிறீர்கள் அதான் கேள்வி 
அதுல உண்மையா இருக்கிறீர்களா அதுல உண்மை இல்லாவிட்டால் ஒரு கதை இருக்குது சொல்லிடுறேன் இந்த கதை ஒரு நாள் மூணு பேர் என்னோட கடவுள் பெரியா உன்னோட கடவுள் பெருசான்னு அப்ப இந்த மூணு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது என்னோட கடவுள் தான் பெருசு நான் கீழே விழுவும் போது என்னோட கடவுள் பிடிப்பாரு அப்போ ஒரு சர் வந்து விழுவும் பொழுது கிருஷ்ணா 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 பிடிச்சிட்டாரு அவர் பாதுகாத்துட்டாரு இன்னொருத்தர் விழுவுறாரு அல்லா 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 பிடிச்சிட்டாரு இன்னொருத்தர் வந்து இயேசு இயேசு இயேசுன்னு இயேசு பிடிச்சிட்டாரு இன்னொருத்தர் சொன்னார் நீங்களாம் ஒரு கடவுள் தான் என்னை கடவுள் வந்து நான் உலகம் வந்து டக்குன்னு பிடிச்சிருவாரு அல்லா இயேசு புத்தாஸ் அல்லா கிருஷ்ணா அல்லா இயேசு புத்தா கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கீழே போகும்போது டக்குன்னு விழுந்துட்டாரு யாருமே வந்து காப்பாத்தல ஏன் தெருமா அந்த கடவுளுகளே குழம்பி போயிட்டாங்க யார இவன் கூப்பிடுறான் என்ன கூப்பிடுறாரோ அவரு கூப்பிடுறா இவங்க பங்கு உள்ள வாக்குவாதம் நீ போயா நீ போயா நீ போயான்னு எவனும் போல அவரு உளுந்து போயிட்டாரு செத்துட்டாரு அதனால அன்பார்ந்தவர்களே தெளிவாயிருங்கள் ஆலயத்துக்கே வந்திருக்கிறீங்க அவரை வணங்க அவரை உள் வாங்குங்க அவரு மையமாக இடம் வையுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில ஒளியில இருங்க நானே உலகத்தின் ஒளி சும்மாவா சொல்றார் இயேசு அதுல தெளிவா இருங்க நீங்கள் யாரு கல்யாணம் பண்ணா முக்கியம் அல்ல ஆனா உங்கள் பயணத்துல உங்கள் யாத்திரையில இந்த உலக யாத்திரையில எந்த ஒளியில நான் இருக்கிறேன் என்று கவனமாக திட்டவட்டமாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் அப்போ ஒன்னும் உங்களை ஆட்கொள்ள முடியாது நானே உலகத்தின் ஒளி நான் குருடனுக்கு கண் கொடுக்கும் இறைவன் நான் இறந்தவனுக்கு உயிர் கொடுக்கும் இறைவன் நீங்க என்னங்க பெரிய பிரச்சனை இஃப் ஹீ இஸ் சச் What is your problem? What is your hesitation? What is your confusion? Be in clarity. I am the light of the world. Nane ulagatthin oli. Endu solli ginraar. Inda nambikkiyoad nambu alke nam naduthuvom. Aandavar nitschiyamaga ungload pakkabalamaga mattum illamal. Kai kortthu ungload irupppar. Avarila ningel nilaitthu valungal. அவர் உங்களுக்கு வழிகாட்டியா இருப்பார் அந்த ஒளியாக இருப்பார் அந்த ஒளி இருக்கும் பொழுது நான் ஒரு போதும் ஒரு போதும் இருளில் இருக்க மாட்டேன் ஒளி இருக்கும் பொழுது நான் தத்தளிக்க அவசியமே இல்லை ஆண்டவர் உங்களோடு இருக்கின்றார் ஆமேன்